ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻറ്റ് കുറവ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഷിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോക്സ് ഫുള്ള് നിവർത്തി എന്നിട്ട് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് മടക്കാണ് കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമ്മ പിടിക്കണില്ല അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് മടക്കി ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കളർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് കളറൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം ആ ബോക്സിന് ഫുൾ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ബോക്സ് വേണം നമുക്കതിലെ ഇറക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് എനിക്കിനി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ബോക്സിന് കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതൊക്കെ സ്ലോലി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ആ ടിന്ന് നമ്മൾ ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ടിന്നാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ബോക്സിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ താഴേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ടിന്ന് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വീഴുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുക്കുക ആ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ലിക്വിഡൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ വരച്ച് ആ ബോക്സിനേക്കാളും വലിപ്പ് കൂടുതൽ ആവരുത് ആ അളവെടുക്കണ ആ ഒരു പീസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സ് അതിനുള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ അളവെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ബോക്സ് കളർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത് കാരണം വീട്ടിലിപ്പോൾ അധികം കളറുകൾ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ പോയാലൊന്നും ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും കാരണം അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ അവർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിങ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ആ ഹോളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവാണ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സർക്കിളാണ് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കാം വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗമ്മിൻ്റെ മൂടിയുടെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വട്ടം വരയ്ക്കണത് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ പീസുകൾ ക
എനിക്കിത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പിങ്ക് പിന്നെ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടൊക്കെ കളർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പറ്റിയില്ല കളറില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ടോയ്സൊക്കെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പല പല കളറിൽ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അത് ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഗം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് അറ്റത്തേക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഗം ആക്കണ്ട ആ നടുവിൽ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗം പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗം ആക്കിയാൽ മതി ഇത് വളരെ ചെറിയ പീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോരം ഗം ആക്കിയാലും കാര്യമില്ല കാരണം തീരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ തോന്നണത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒട്ടിച്ച് നോക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഒട്ടിച്ച് ആ കണ്ടോ ആ ഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഗം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് വാട്ടർ ലെവൽ അങ്ങനെ ഓപ്ഷനുകൾ എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ അവർ ഓൾറെഡി അത് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കളിപ്പാട്ടത്തിലൂടെ അവർ പഠിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ അവർക്കിത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ വീടുണ്ടാക്കി തന്നത് ഓർമ്മ വരും എനിക്കപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കണ്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെയും കൂടി കൂടെ ഇരുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഹാപ്പി ആവും അവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമ്മളും ഹാപ്പി ആവും പ്രോഗ്രാം നീതി ഇനി ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സുകളുടെ ഉള്ളിലാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സും വരച്ചു ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അങ്ങനെ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ രൂപമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കണ ബോക്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വീഴണില്ല അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീഴും അത് അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴും ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂടി ജസ്റ്റ് സെല്ലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉണ്ട് അതിന് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കളിക്കണ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അയ്യോ ഞാൻ പോസ്റ്റിലാണ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ടിലായിരുന്നു ക്ലിക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്